Because uh, I did sales in Sydney, mm -hmm. a public company. Die äh, Zoo-App ist eine innovative Anwendung, die wir zusammen mit einer Partnerfirma entwickelt haben. Äh, dort kann man beispielsweise sich äh, besser im Zoo orientieren. Man kann die Zookarte wirklich in Echtzeit äh, verfolgen, wo man ist. Man kann sich bestimmte Routen anstellen. Man hat einen Fütterungsalarm. Äh, so kann man sich einen Zoobesuch wirklich auch je nach seinen Wünschen und Vorstellungen und auch nach den Wetterbedingungen zusammenstellen. Und hier wäre es dann später mal möglich. Nein, äh, ich rede jetzt. Wäre es dann später eben möglich, dann zum Beispiel ein Ultraschallgerät anzusetzen. Und um das kann man eben dann sehr gut behandeln mit Augentropfen oder Augensalben. Sehr schön, ich danke dir. Vorbei und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag bei uns im Zoo Berlin. Dankeschön. Wir haben ja gesagt, dass wir da drüben bei den Seebären die Ohrentropfen haben. Hier sind es die sogenannten Hundtropfen. Bei ausgewählten äh, Tieranlagen haben wir sogenannte Beacons installiert. Das sind kleine Sender, ähm, die einem bei der Nutzung der App ein, ein äh, Signal zeigen und dort kann er äh, zu gewissen Tierarten äh, nähere Tierinformationen abrufen. Also der Zoo Berlin äh, hat ein Viertel äh, ausländischer, nicht deutschsprachiger Besucher. Und da haben wir uns gedacht, äh, dass die auch diese äh, Tierschilder, die Informationen bekommen. Und wir natürlich nicht den Platz haben, mehr als zwei Sprachen auf diesen Schildern äh, zu schreiben. Äh, dass sie jetzt durch diese App, entweder in Russisch, Italienisch oder Französisch, und wir wollen die Sprachen noch erweitern, äh, diese Informationen abrufen können. Well, the app is really helpful because um, I think it gives you information on your fingertips. Nowadays, technology and things are really uh, progressed that a lot of people need their information on their fingertips rather than going through a book or a piece of paper. It's much more easier for people to have the information on their fingertips.
I can have the tag on them because I just know I'm doing a play. So it shows between 1,000. Essentially, Beacon Technology recognizes that you're close and pushes you information. That's at its very, very most basic core. This technology in several different forms has been around for quite a while. I remember 15 years ago, the my very first concept of this would be like an SMS code on a, on a telephone pole, and then you could get information about like an audio, like, you know, send it, and then an audio file would come, and you could learn about the history of a town. Tourism has been trying this out for nearly 20 years. Now it's a lot more convenient because it just goes directly to your phone. You can find out literally anything about any, any subject if someone's decided that they wanted to kind of lay this out in an infrastructured way. I think there's a certain danger in any kind of access to the internet. I think everyone needs to just think before they click. Do I know it? Is it safe? Is this a familiar source that I trust? But beyond that, I think that we take risks overall. I use an Android phone and Google has some security updates that they haven't fixed and I still willingly use my phone. So is there a security risk? Of course, there's a security risk in everything. But I just think you need to be smart about the way that you interact with the internet.